ในปีพุทธศักราช2558เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของหมู่บ้านราชธานีอโศกมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์อย่างรวดเร็วจุดที่ใหญ่สุดคือลำธารถอยหลังเข้าเป็นลำธารสายใหญ่ที่สุดเท่าที่ชาวอโศกเคยทำมาและอยู่ในหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดของชาวอโศกที่ถือกันว่าเป็นเมืองหลวงหรือราชธานีของชาวอโศกเมื่อวันที่4เมษายนเวลาประมาณ16นาฬิกาพ่อครูได้ไปดูบริเวณท้ายลำธารที่จะเป็นจุดปล่อยน้ําจากบุ่งเข้าสู่ลําธารถอยหลังเข้าซึ่งตอนนี้ลําธารส่วนอื่นๆถูกขุดจนเกือบเสร็จแล้วยังเหลือแต่ท้ายลําธารอีกประมาณไม่ถึง10เมตรที่ยังไม่ได้ขุดรถแบคโฮต้องถอยหลังขุดเพื่อทําการปล่อยน้ําจากท้ายลําธารเข้าไปสมกับชื่อลําธารถอยหลังเข้าในเวลา17บเนาฬิกายีนาทีมวลดินก้อนสุดท้ายได้ถูกตักออกและเปิดทางให้มวลน้ําก้อนแรกไหลเข้าสู่ลําธารพ่อครูและชาวชุมชนได้เดินชมมวลน้ําที่ค่อยๆไหลเข้าสู่หมู่บ้านราชธานีอโศกใช้เวลา13ชั่วโมงกว่าน้ําจะเต็มลําธารและเกิดเป็นเกาะแห่งใหม่ของชาวอโศกที่มีชื่อว่าเกาะรัตนราชธานีลานใหญ่ทั้งอยู่ระหว่างบุงกับแม่น้ำมงเมื่อก่อนเป็นป่าละเมาะปัจจุบันถูกปรับระดับเพื่อเตรียมเป็นลานกราบและเป็นพื้นที่ที่จะสร้างหลวงปู่วิชิตอวิชชาที่มีความสูง44เมตรซึ่งจะเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวอโศกทั่วทุกสารทิศทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้านราชธานีอโศกมีเนื้อที่กว่า70ไร่จะทําการจัดสรรที่ดินจํานวน300แปลงมีเนื้อที่แปลงละ100ตารางเมตรขายราคาแปลงละ5 0,000 ื่นบาทแต่จะไม่ได้โฉนดแต่ละคนมีสิทธิ์ซื้อได้ถึง225ตารางเมตรต่อแปลงแต่มีสิทธิ์ปลูกบ้านได้ใหญ่ที่สุดไม่เกิน100ตารางเมตรผู้ที่มาอยู่จะต้องสมาทานสินห้าละอบายมุกและกินมังสวิรัตเมื่อมองไปบนหน้าผาของเฮือนสูนสูนจะต้องแงนคอมองขึ้นไปหน้าผาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าผาแงนภายในมีการตกแต่งเป็นถ้ำอันสลับซับซ้อนใช้เวลาในการก่อสร้างถึง3ปีพอสร้างเสร็จจึงมีแนวคิดในการสร้างน้ําตกให้ไหลตกจากหน้าผาและใช้เวลาก่อสร้างถึง1ปีเต็มและเรียกชื่อน้ําตกแห่งนี้ว่าน้ําตกเฮือนผาแงนที่บริเวณต้นทางของลําธารถอยหลังเข้าซึ่งต้องใช้เครื่องสูบน้ําสูบน้ําจากบุ่งเข้าสู่ลําธารในบริเวณนี้ต่อไปจะทําเป็นแก่งมีน้ําไหลผ่านพรานหินที่เรียกว่าแก่งสะโพซึ่งต่อไปจะสร้างอาคารโพคอนโดหรือเรียกว่าภูคอนโดและมีน้ําตกไหลจากอาคารแห่งนี้ลงสู่แก่งสะโพสายน้ำจะอาบทั่วลานหินและไหลลงสู่ลำธารถอยหลังเข้าที่ภูคอนโดจะปลูกต้นโพเจ็ดต้นนำต้นพันธุ์มาจากสังเวชนียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าณประเทศอินเดียที่ริมแม่น้ำโมน้อยแห่งนักที่จะมีพื้นที่หรือเนินดินแบบนี้ชาวอโศกจึงช่วยกันทำกสิกรรมไร้สารพิษและคัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีจากทั่วทุกสารทิศมาทดลองปลูกและเก็บผลผลิตเป็นอาหารของชุมชนนอกจากนั้นยังปรับพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อประชาชนทุกคนที่สนใจในวิถีชีวิตแบบอารยะของชาวอโศกระหว่างโรงสีบุญคุณข้าวกับสระน้ำใหญ่ข้างโรงสีมีพื้นที่สูงหลายไร่ที่เกิดจากการขุดดินจากสระน้ำใหญ่นี้ขึ้นมาทำเป็นเนินสูงจะทำเป็นสวนพืชผักผลไม้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ได้ลงมือปลูกดอกจำปาลาวรอบๆสวนแห่งนี้พ่อครูให้ชื่อสวนนี้ว่าสวนดอกจำปาไม่ชานี้เราก็จะมีทะเลน้ำจืดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งเพราะมีพื้นน้ำสีฟ้าเหมือนทะเลทรายที่นี่มีคุณภาพสูงเป็นทรายขาวละเอียดชาวบ้านราชธานีอโศกและชาวบ้านกุฎระงมก็จะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำในอ่างแห่งนี้พ่อครูตั้งชื่อว่าทะเลราชธานีห่างจากบ้านราชธานีอโศกไปทางหมู่บ้านกุฎระงมประมาณ1กิโลเมตรมีเนื้อที่เกือบติดไร่ในสวนจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกจะปลูกพืชผักสวนครัวอีกส่วนหนึ่งทําร่องน้ําไว้กลางแปลงเพื่อปลูกกล้วยมะพร้าวมะนาวส้มโอสลับกันเต็มพื้นที่สวนแห่งใหม่นี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษอีกแห่งหนึ่งของชาวอโศกการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ขนานใหญ่ของบ้านราชเหมือนกับการสร้างบ้านแปลงเมืองจากสังคมที่พัฒนาเทคโนโลยีที่เน้นวัตถุภายนอกสร้าง
ชาวอโศกพัฒนาไปหาดินหาน้ําหาธรรมชาติซึ่งมีความกว้างใหญ่หมู่บ้านของเราจะไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์จะเป็นชุมชนปลอดพิษเราจะอยู่ในสถานที่ที่สะอาดปลอดภัยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้พยากรว่าชาวอโศกที่อายุยืนถึง100ปีจะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญทรัพย์สมบัติเหล่านี้เป็นของชาวอโศกทุกคนไม่ต้องไปวิ่งหาสมบัติข้างนอกถึงจะออกไปหาก็ไม่ได้อย่างนี้ในอนาคตก็จะเห็นคนกลับเข้ามาที่ตอนนี้เข้ามาไม่ได้เพราะสร้างภาระสร้างหนี้ไว้เยอะไปข้างนอกมีหนี้มีสินแต่ผู้จะเข้ามาต้องไม่มีหนี้พุทธศาสนาทําให้จิตใจเป็นอิสระทางนามธรรมซึ่งยิ่งใหญ่กว่าทางวัตถุศาสนาพุทธมีหลักวิชาให้พ้นจากโลกธรรมและชาวอโศกได้ทําชุมชนสาธารณะโคคีเริ่มตั้งแต่ปฐมโศกมาถึงราชธานีอโศกจะเป็นสังคมตัวอย่างของโลกเราเป็นผู้บุกเบิกต้องมานะอดทนเราสร้างเพื่อลูกหลานเป็นสิ่งที่จะช่วยมนุษยชาติให้เป็นเชื้อของศาสนาพุทธไปอีก 2,000 กว่าปีเราจะเป็นบรรพชนของสังคมชนิดนี้ที่เกิดขึ้นแล้วในโลก